Willkommen zu Nerd und Spielt. In äh, Gloomhaven bin ich noch am Tutorial dran. Und da geht es jetzt um Abstand halten. Ich vermute, das ist Fernkampf. So. To be a successful Guildmaster, you need to pay close attention to enemy actions and try to plan your moves around them. Just okay. one simple objective for you this time. Don't get attacked. You'll have to start over if an enemy manages to land a hit. You'll need to escape this room by opening the door in front of the brute. But remember that enemies in the next room will also get to act this round. Okay. My advice? Act quickly. Looking carefully at what actions the enemies are going to take. I've set it up so that you should be able to find a safe place to stand, out of reach from all enemies. Let's see if you can survive. nicht was die tun also erst das damit ich vorher dran bin bewegung 3 springen bewegung 4 und das eigentlich nicht. Das war doof. das jetzt tue. You'll find it tricky to locate a safe space this time. Perhaps you can try preventing an attack to survive. So, ich hoffe, das war richtig.
Bewegung bestätigen. Und jetzt kann ich ihn noch entwaffnen. Dann bin ich gespannt. Oh, hier gibt es ja noch viel mehr. Dann... Den nächsten Punkt anschauen. Let's talk about attack modifiers. So far in your training, characters have always drawn a plus zero attack modifier, meaning their attacks have always dealt the exact damage value specified on the cards. This is not normally the case. Ja, das war in real scenarios. For each attack, the character will draw an attack modifier, which influences the damage dealt. These can increase the damage by plus one, plus two, or times two. Decrease by minus one, minus two, or times zero, or leave the value unaffected, as you've seen with a plus zero. You can see the contents of a character's modifier deck by hovering over any character. Note that unlike player characters, all monsters share a single attack modifier deck. For this training scenario, these archers have just two attack modifiers remaining in their decks, times two and times zero. We want them to draw the time zero to deal no damage, and we're going to give them disadvantage to ensure that. Ah! Ranged attacks have disadvantage when their target is on an adjacent hex. This forces the attacker to draw two modifier cards instead of just one. And the worst result is selected. As these archers only have two modifiers remaining, if they attack with disadvantage, they will draw both, but be forced to choose the times zero over the times two as the worst result, dealing no damage. You can see when disadvantage will apply from the flashing purple symbol next to the health bar. You can only disadvantage one archer here, so kill the other with a ranged attack. Should be easy, as the Brute's attack modifier deck is full of plus ones for this mission. You can thank me later. <laughs> okay. Your objectives are, stand next to one of the archers to give her disadvantage, kill the other archer with a ranged attack. Der hat Reichweite. Das brauche ich schon mal. Okay. Wir nehmen erst das. Gehen. You see how she drew both the times zero and times two modifiers? Disadvantage forced her. You also saw how your attack with spare dagger drew a plus one. 
thus dealing four damage your final objectives. Okay. Ja, da sieht man, dass ich gezogen habe. Müsste also egal sein. Ah, ich muss sowieso beide nehmen. Habe ich gesammelt die Kiste aber nicht. Your objective was to loot that chest. We might need what's in there. Aha. Let's talk about it. Ja. You know. Ich brauche das. Funktioniert. Kurze Rast. Dann kann ich das verbrennen. Kann die beiden nehmen. Mit zur, äh, zur Kiste. Das nächste noch an. Sehen wir uns mal in wenigen Jahren, was die einzelnen Charaktere alles bei euch stellen können. In diesem Sonne hat der Bauer es mit zwei Wandeln Elite Skelett in der Stufe 1 zu tun. Das bedeutet, ihre Werte übertreffen die ja, schweren Gegenstände der Stufe 0. Monsterwerte werden mit einer Monsterfertigkeitskarte kombiniert, die für die jeweilige Monsterklasse gezogen wird. Das sind die Karten, die du siehst, wenn die Monsterkarten für die Runde aufgedeckt werden. Sie bewegen sich also weiter und kämpfen ein wenig besser, vor allem Elite-Monster handelt. Sie haben beide von Natur aus Schild 1, was durch das Schildsymbol dargestellt wird. Jeder Schild verhindert einen Schadenspunkt durch eingehende Angriffe. Ziele sind Töte, ein Mann und Skelett mit Durchstechen, verschaffe dir selbst ein paar Schilde, benutze deinen kleinen Heiltrank.
zumindest. Okay, das hat funktioniert. So, machen wir hier das nächste Mal weiter.